स्टूडेंट्स सबा के स्वागत आज के मास्टर क्लस अन मेन्स्ट्रल एपनोमी आज के हमारे सेशन फोर एवं टपिक हे पलिसिस्टिक ओपरियन सेंड्रोम साउंड की क्लियर शुना जा अच्छा हमें हमारे लास्ट सेशने कथा सेकेंडरि एमनियर नहीं से टपिक्सर इन्भेस्टिगेशन पर्त शेष हो तो ट्रिटमेंट प्रोटोकल बाकी रही है से आज के सेशने कमप्लीट करब और हमारे आज के टपिक जो पीसिओसर से डिसकस करब डेफिनेशन क्राइटेरिया पैथोफिजिओलजी पैथोलजी एंड मैनेजमेंट प्रोटोकल और किस कोशन हे केस रिलेटेड अच्छा तो अभी प्रथम चले जा प्रिभिया सेशन ट्रिटमेंट अपशन तो एक पेशेंट सेकेंडे अपनी से कमप्लेन कर लो जो छय मास सत मास मेन्स्ट्रुएशन अफ आई अनुजाई इन्भेस्टिगेशन कर लमें ट्रिटमेंट दीब एन ट्रिटमेंट आगे प्रथम जो पॉइंट से पेशेंटर देखते हैं पेशेंटर बयसटा केम तर फार्टिलिटी कन्सार्न ना कि दरकार नहीं तरह मेन्स्ट्रुएशन जो हाँ ना इन कि अरिट ना कि ठीक है किस दिन पर हल है से अनुजाई ट्रिटमेंट अपशन टे ठीक करब ए प्रथम जो देखा जाए पेशेंट तरह फार्टिलिटी नहीं कन्सार ना और तरह मेन्स्ट्रुएशन तो हाँ यहाँ से अरिट ना तेल पेशेंट के जस्ट एसुरेंस करबे बोलो वेट एंड वाच अपने किसुदिन वेट करें देखें सब ठीक ठाक हो जाए यूजुअलि छय मास एक बचर मध्य ये प्रब्लेम सल्व हो जाए पेशेंट जो तरह मेन्स्ट्रुएशन हाँ यहाँ अरिट से क्षेत्र में क्यों करब से क्षेत्र में देखते हैं तर इस्ट्रोजें लेवलता जो एंड्रोजें इस्ट्रोजें लेवलता ठीक थे तेल हमें ताकि ओराल कन्ट्रासेप्टिव पिल अफार करब से कम पक्षे तीन मास थ्री सैकेल और जो देखिए हमारे एंड्रोजें इस्ट्रोजें कम आते से क्षेत्र में दीते हैं कन्जिगुएटेड इकोन इस्ट्रोजें से हे प्रथम पचिस दिन डे वन डे टोटी फाइव ए प्रोजेस्टरण डे फिफ्टीन थे डे टोटी फाइव एन जो पेशेंट अरिट थे जो फार्टिलिटी नहीं से क्षेत्र में इवालुएशन करते हैं जो तरह हजबैंडरों और को प्रब्लेम आना से क्षेत्र में पेशेंटर हजबैंड के सीम एनालसिस करते देव एन जो इन्भेस्टिगेशन करें कजटा डिटेक्ट करते प्रब्लेम कि जो देखा गया प्रब्लेम जस्ट तरह एनजाइटी अथवा स्ट्रेसर कारण से क्षेत्र में स्ट्रेसा रिलीफ कर क्षटा करते हैं एश्योर करते हैं जो देखा जाए डायगनोसिस हमें पेशेंटर हाइपार पोलैक्टिनिमिया से क्षेत्र में क्यों करब से क्षेत्र में प्रथम ताकि काउन्सिलिंग एश्योर करब ताके प्रथम अफार करब मेडिकल ट्रिटमेंट मेडिकल ट्रिटमेंट हमें कि दीते मेडिकल ट्रिटमेंट हमें दीते कैबारगोलिन ब्रोमोकिप्टिन प्रिभियसलि हमें ब्रोमोकिप्टिन यूज करतम क्योंकि एन पेशेंट के यूजुअलि कैबारगोलिन प्रेफार करी कारण टी क्यों हमें ब्रोमोकिप्टिन बदले एख कैबारगोलिन सूच करते सूच कर कारण हे एट हे लंग डिशन अफ एक्शन ए सड इफेक्ट अनेक कम प्लस आगे हमें जेखने ब्रोमोकेप्टिन प्रतिदिन ताकि दुईटा को टैबलेट खेते होत से कैबारगोल सप्ताह एक दुईटा टैबलेट खेले ही एनाफ तो से क्षेत्र में खूब तरह रेसपन्स कर ट्रिटमेंट से क्षेत्र में देखा जाए ट्रिटमेंट दुई थे तीन सप्ताह यूज करार पर ही हमारे प्रोडक्टिन लेवलट कमते थे एन जो देखा जाए पेशेंटर प्रब्लेम हो कि प्रब्लेम जमन कि तरह से प्रब्लेम हे प्री मैचर ओवरियन फेलर तक हमें क्यों करब तक हे पेशेंट के काउन्सिलिंग एंड एश्योर करब तरह से देखते हैं जो तरह फलिकल आना जो से फार्टिलिटी नहीं कन्सार्न थे तक जो कि फलिकल थे से क्षेत्र में सिकुएन्सियल इस्ट्रोजें अथवा प्रोजेस्टर दीते अथवा गोनाट्रोफिन रिलीजिंग हरमोन एगोनिस्ट दीते गोनाट्रोफिन दीते जो एवं पेशेंट हजबैंडर जो प्रब्लेम थे से क्षेत्र में अपशन हो जाए आई वि एफ एन जो पेशेंटर प्रब्लेम थे एड्रेनल ए डायगनोसिस हलो कूशिंग डिजिज से क्षेत्र में क्यों करब से क्षेत्र में सार्जारि करते सार्जारिटा की रकम से ट्रांसफेनोडार रिसेकशन रेडिओथेरपिओ दीते जो मेडिकल ट्रिटमेंट चयस करी से क्षेत्र में दीते मिटोटैन एफिमाइड एवं हमें मिटाइपैर 
এবং যদি ডায়াগনোসিস হয় কনজেনিটাল অ্যাড্রেনাল হাইপারপ্লাশিয়া তখন আমি কি করব তখন হব দিব হচ্ছে আমরা ডেক্সামেথাসন এখন আমার প্রবলেম দাঁড়ানো হচ্ছে হাইপার অ্যাড্রোজেনিজম সেই ক্ষেত্রে আমার ট্রিটমেন্ট অপশন কি সেই ক্ষেত্রে আমার ট্রিটমেন্ট অপশন হচ্ছে আর হচ্ছে অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন প্রিপারেশন দিতে পারি যদি ডায়াগনোসিস হয় অ্যানোরেকশান আর বসা সেক্ষেত্রে আমাকে তার ডায়েট প্ল্যানটা ঠিক করতে হবে এখন এই যে আমরা তিনটা লাস্ট দুটা সেশনে পড়লাম প্রাইমারি অ্যামনার এবং সেকেন্ডারি অ্যামনার কোনটার ই কেমন আউটকামটা কেমন প্রাইমারি অ্যামনারের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ডায়াগনোসিসের জন্য প্রচুর পরিমাণ ইনভেস্টিগেশান করতে হচ্ছে কিন্তু অ্যাট লাস্ট আমার অ্যাফেক্টটা বা আউটকামটা হচ্ছে কম কিন্তু সেকেন্ডারি অ্যামনারের ক্ষেত্রে আমরা অল্প কিছু ইনভেস্টিগেশান করতে পারি কিন্তু আমার আউটকামটা ভালো এটাই হচ্ছে প্রাইমারি এবং অ্যামনিয়া এবং সেকেন্ডারি অ্যামনিয়ার মধ্যে আউটকামের ডিফারেন্স এখন চলে আসি আমাদের আজকের টপিক আজকের টপিক কি পিসিও এস পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম আবার পিসিও মানে কি পলিসিস্টিক ওভারি এখন একটা এই পিসিওসটা কী ধরনের ডিজিজ এটা হচ্ছে একটা অ্যান্ড্রোক্রাইন এবং মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল ডিজিজ মানে এই পিসিওসের পিছনে অনেকগুলা ফ্যাক্টর রিলেটেড এবং আমরা যদি দেখি আমাদের যে আশেপাশে প্রচুর পেশেন্ট কিন্তু পিসিওস নিয়ে ভুগতেছে এবং সেটা আমরা আসলে বুঝতেও পারি না এবার একটা পিসিওস পেশেন্ট চিন্তা করলে আমাদের মাথায় কী আসে যেটা পিসিওস পেশেন্ট আসলে মনে হয় যে একটু ওবেস পেশেন্ট এসে কমপ্লেন করতে স্যার তার মেন্সট্রুয়াল প্রবলেম কিন্তু আসলে কি তাই যে শুধু ওবেস পেশেন্টদের ক্ষেত্রেই কি পিসিওস হবে সেই ক্ষেত্রে সবার মতামতটা কি আমার কোশ্চেনটা ছিল পিসিওস কি শুধুই ওবিস পেশেন্টদের হবে নাকি একজন সুখ নামে লিন অ্যান্ড থিন পারসন তারও পিসিওসের প্রবলেম থাকতে পারে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পিসিওস শুধুই মাত্র ওবিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে না পিসিওস পেশেন্টটা ওবিসদের যেমন হতে পারে লিন এবং থিন পারসনদেরও হতে পারে এখন পিসিওস বলতে গেলে আমাদের কি কি ক্রাইটেরিয়া লাগবে এই যে এস আর এম বা এস রে গাইডলাইন আমাদের তিনটা ক্রাইটেরিয়া দিচ্ছে তিনটা ক্রাইটেরিয়া কী কী পেশেন্টের হয়তো কমপ্লেন করবে অলিগো অভলিউশন অলিগো ম্যানিয়ার অথবা অ্যানোভলিউশন হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম সেটা তো আপনার ক্লিনিক্যালও হতে পারে বায়োকেমিক্যাল হতে পারে আরটা হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এক্সক্লুডিং অফ আদার কজ এই যে তিনটা ক্রাইটেরিয়া একটা পিসিওস পেশেন্ট বলার ক্ষেত্রে মিনিমাম তার দুইটা ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে এবং এই যে পিসিও পিসিওস কিন্তু কি হবে পিসিও পেশেন্ট কিন্তু আমাদের যদি দেখি যে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট নর্মাল ফিমেলদেরও কিন্তু পিসিও মানে পলিসিস্টিক ওভারি থাকতে হবে এখন আমরা কোন পেশেন্টদেরকে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বলব আমরা তখনই পিসিওস বলবো যদি একটা পেশেন্ট কমপ্লেন করে যে তার হার্সুটিজম আছে বা তার অ্যাকনি আছে সাথে তার এই আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাম করে দেখলাম পলিসিস্টিক ওভারি কিন্তু আমরা একটা পেশেন্ট হয়তো একটা নর্মাল কমপ্লেন ছিল তার আপার অ্যাবডোমিনাল পেন সেটা করতে গিয়ে আল্ট্রাসনোগ্রামে আসলো পলিসিস্টিক ওভারি কি বাইলেটারি অ্যানালাস্ট ওভারি এবং মাল্টিপল সিস্ট অ্যানেসডি পাল শেপ ম্যাটার্ন পা প্যাটার্নে আসে তো তাকে কি আমরা পিসিওস বলবো এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে আমরা এইসব পেশেন্টদেরকে পিসিওস বলবো কি না যদি একটা পেশেন্টের এই পলিসিস্টিক ওভারির সাথে যদি তার হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজমের কোনো ফিচার অথবা তার মেনস্ট্রো অ্যাবনোমারি যদি অলিগোম্যানোরিয়া বা অ্যানোভোলেশনের কোনো ফিচার না থাকে দুইটা যে কোনো একটা তাকে কিন্তু আমি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের পেশেন্ট বলতে পারবো না কথাটা আমি কি বললাম আমরা একটা পেশেন্টকে আল্ট্রাসনোগ্রাম করতে গিয়ে পেলাম হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারি কিন্তু তার সাথে তার কোনো প্রবলেম নাই যেটা মেনস্ট্রুয়াল অ্যাপনর্মালিটি বা হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম ফিচার মানে হার্ট সুটিজম অ্যাকনি অ্যাকান্থোসিস নাইগ্রে ক্যান্স এই যে ফিচারগুলো সেগুলো কোনোটাই নাই সেই পেশেন্টকে কিন্তু আমি পিসিওসের পেশেন্ট বলতে পারবো না পিসিওসের পেশেন্ট বলতে গেলে আমার তিনটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে মিনিমাম দুইটা ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করতেই হবে এবং একটা পেশেন্ট আসলো যে পিসিও দেখলাম ওভারিতে সাথে সাথে কিন্তু তাকে আমি বলতে পারবো না যে পিসিওএস তাকে তার আমার আদার ফিচারগুলো অবশ্যই শর্ট আউট করে নিতে হবে এবং একটা একটা পেশেন্ট যদি শোনে তার পিছু ভেস সে কিন্তু মানে খুব তাড়াতাড়ি ঘাবড়ে যাবে এই কারণে আমাদের ক্লিনিশিয়ানদের কাজ হচ্ছে সব কিছু শর্ট আউট করে তাকে বলা যে সে পিসিওসের পেশেন্ট কি না আচ্ছা এখন যে আমরা বললাম যে পলিসিস্টিক ওভারের সাথে তার আদার কোনো কজ আছে কিনা সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে আর আদার কজ কী কী হতে পারে আদার ডায়াগনোসিস হতে পারে তার কনজেন্টাল অ্যাড্রেনাল হাইপারপ্লাশিয়া থাকতে পারে তার থাইরয়েড ডিসফাংশন থাকতে পারে তার হাইপারপোলাকটিনিমিয়া থাকতে পারে তার কুশিং সিনড্রোম থাকতে পারে 
এখন একটা পেশেন্টের প্যাথোলজি কি এই যে পলিসিস্টিক ওভারি কি দেখে মানে আলট্রাসনোগ্রাম ফিচার আমি কি দেখে বলবো যে তার পলিসিস্টিক ওভারি ওভারি সাইজটা এনলার্জড হতে হবে এবং সেটা বাইল্যাটারালি মানে দুইটা ওভারি রাইট এবং লেফট দুইটা ওভারি সাইজটা এনলার্জড হতে হবে এবং এটা ভলিউম হতে হবে মোর দ্যান টেন সেন্টিমিটার কিউব এখানে মাল্টিপল ফলিপিকল থাকতে হবে এবং সেটা হতে হবে মোট দ্যান টুয়েলভ এই যে পিসিওসের যে সিস্টগুলো সেগুলোর সাইজ কীরকম হবে সেগুলোর সাইজ হতে হবে টু টু নাইন মিলিমিটারের মধ্যে এবং এগুলো কী থাকবে এগুলো হচ্ছে পাল শেপ ম্যাট প্যাটার্নে প্লেস থাকবে মানে একদম পেরিফেরির দিকে একটা মুক্তার মালার মতো যেটা বলি সেরকমভাবে প্লেস থাকবে তখনই কিন্তু আমি তাকে বলতে পারবো পলিসিস্টিক ওভারে এখন একটা পেশেন্টের দেখা গেল আলট্রাসনোগ্রামে অনেকগুলো সিস্ট আছে এবং সেগুলো বিভিন্ন সাইজ এবং এক একটা হয়তো টেন মিলিমিটার বা এলিভেন মিলিমিটারও আছে তাহলে আমি কীভাবে আইডেন্টিফাই করব যে এটা কি পলিসিস্টিক ওভারি না মাল্টিসিস্টিক ওভারি এই কোয়েশনটা কিন্তু আসে যে ডিফারেন্স বিটুইন পলিসিস্টিক ওভারি এবং মাল্টিসিস্টিক ওভারি পলিসিস্টিক ওভারিতে কী হবে সাইজগুলো হবে টু টু নাইন মিলিমিটার কোনোটাই নাইন মিলিমিটার ক্রস করবে না আর মাল্টিসিস্টিক ওভারিতে কিন্তু মোর দ্যান নাইন মিলিমিটার সিস্ট পাবো তারপর পলিসিস্টিক ওভারিতে সিস্টগুলো প্লেস থাকবে পেরিফেরালি এবং একটা পাল শেপ ম্যাটার ই করবে কিন্তু মাল্টিসিস্টিক ওভারিতে বিভিন্ন প্যাটার্নের হচ্ছে সিস্টগুলো থাকতে পারে সেটা কটেক্সের বা মেডুলার যে কোনো অংশ থাকতে পারে কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিতে ইউজুয়ালি সিস্টগুলো সবসময় থাকবে কটেক্সে এটাই হচ্ছে আমার পলিসিস্টিক ওভারি এবং মাল্টিসিস্টিক ওভারির মধ্যে ডিফারেন্সটা এখন একটা পেশেন্টে হিস্টোপ্যাথোলজি করলাম হিস্টোপ্যাথোলজি করলে আমি পিসিওতে কি ধরনের ফিচার পাবো আমি যখন একটা পেশেন্টকে হিস্টোপ্যাথোলজি করব তখন পিসিওসের পেশেন্টগুলার স্টোমাটা থিকেন থাকবে মাল্টিপল সিস্ট থাকবে প্লেসড ইন কটেক্স এবং থিকা টিউনিকা অ্যালভোজেনিয়া যেটা সেটা হবে থিকেনিং তাহলে আমি কি কি পাইলাম একটা পাইলাম থিকেনিং অফ টিউনিকা অ্যালভোজেনিয়া কটেক্সটা হবে থিকেন্ড এবং মাল্টিপল সিস্ট থাকবো থাকবে টু টু নাইন মিলিমিটারের মধ্যে এখন এই যে পিসিওস আমরা যেমন এবিতে পড়ছিলাম যে সেই পিওয়ার্টি থেকে মেনোপোজ পর্যন্ত যে কোনো টাইমটাকে যে কোনো এজ পিরিয়ডটাকে সে অ্যাফেক্ট করতে পারে পিসিওসটা কিন্তু তাই একটা ইয়াং লেডি যেমন আমার কাছে আসতে পারে তার পিসিওসের প্রবলেম নেই তেমনি একটা মেয়ে যার মাত্র মেন আর কি হয়েছে সেও কমপ্লেন করতে পারে পিসিওস এবং একটা লেডি যার মেনস্ট্রুয়েশন অলরেডি স্টপ তারও কিন্তু এটা একটা অ্যাফেক্ট থাকতে পারে এখন কোন সময় কী ধরনের অ্যাফেক্ট নিয়ে সে আসবে যখন একটা অ্যাডলসেন্ট পেশেন্ট আসবে আমার কাছে সে আমার কাছে কী কমপ্লেন করবে সে আমার কাছে কী কমপ্লেন করতে পারে সে তার হয়তো হার্ট সুরিজমের ফিচার থাকতে পারে তার একনি থাকতে পারে তার একান্থোসিস নাইগ্রিগেন্স থাকতে পারে এখন একান্থোসিস নাইগ্রিগেন্সটা কী একান্থোসিস নাইগ্রিগেন্স হচ্ছে এমন একটা ক্লিন স্কিনের ফিচার সেখানে হবে স্কিনটা থিকেন্ড হয়ে যাবে এবং এটা কী কালারে হবে ইউজুয়ালি এটা কালারটা হয় গ্রে বাউন এবং আমরা এগুলো কোথায় দেখব আমরা দেখতে পাই নেপ অফ নেকে অথবা দেখতে পারি থাইতে অথবা গ্রয়েন এবং অ্যাক্সিলা চারটা সাইটে আমরা একান্থোসিস নাইগ্রিগেন্সটা দেখতে পারি কোথায় কোথায় নেপ অফ নেক ইনার থাই গ্রয়েন অ্যাক্সিলা আচ্ছা এই চারটা জায়গায় আমি কোনোটাতে পেলাম একান্থোসিস নাইগ্রিগেন্স সাথে থাকতে পারে তার মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি তাহলে একটা অ্যাডলসেন্ট পেশেন্ট কী কী প্রবলেম নিয়ে আসলো একটা হলো স্কিনের প্রবলেম অথবা তার মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি এখন একটা রিপ্রোডাক্টিভ এজে একটা পেশেন্ট আসলো সে আমার কাছে কী কমপ্লেন করবে সে কিন্তু এই যে স্কিন ফিচার তারপর হচ্ছে মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি এগুলোর সাথে তার কমপ্লেন থাকবে ইনফার্টিলিটি এখন প্রি ম্যানেজাল ওমানে কী থাকবে প্রি ম্যানেজাল ওমেন আপনার কাছে কমপ্লেন নিয়ে আসবে হচ্ছে মেনলি মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি সাথে তার হয়তো আলট্রাসনোগ্রামে টিভিএস করে দেখা গেছে এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া আর একটা মেনোপোজাল লেডি যখন আসবে তখন সে কমপ্লেন করতে পারে তার আলট্রাসনোগ্রামে আসছে এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া এবং তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি যদি আমরা শর্ট আউট করে দেখতে পারি যে তার একটা পিসিওসের হিস্ট্রি আছে এবং সেখান থেকে তার ফিউচারে কিন্তু এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনেমা হওয়ার চান্সও আছে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে পিসিওস একটা পেশেন্টের মানে তার লাইফ টাইমে প্রবলেম থাকতে পারে এবং সেটা ভবিষ্যতে কার্সিনেমার দিকেও টার্ন ওভার নিতে পারে আচ্ছা আমরা এখন এটার সাথে একটা রিলেশান দেখা গেছে সেটা হচ্ছে রাইস ইটার পেশেন্ট মানে আমরা যারা এশিয়ানরা মেনলি আমাদের মেইন কার্বোহাইড্রেটটা আসা হচ্ছে রাইস থেকে তো যারা রাইস ইটার তাদের সাথে কিন্তু পিসিওসের একটা রিলেশান আছে এখন এই রাইস ইটারদের সাথে পিসিওস ছাড়াও আরেকটা ডিজিজের রিলেশান আছে সেটা কি কেউ বলতে পারবেন আমরা যখন পড়বো আমাদের কিন্তু কোয়ার্ডিনেশন করে পড়তে হবে যে কোথার সাথে কোথার মেলে কারণ আমরা যখন টিচাররা কোয়েশন করে তখন কিন্তু জিজ্ঞাসা করে এটা আছে তোমার আর কোন কোন ড
রাইস ইটিং এর সাথে আরেকটা ডিজিজেরও কিন্তু কোরিলেশন আছে সেটা কি মোলার প্রেগন্যান্সি ধরা হয় যে আমাদের এশিয়ানদের এই রাইস ইটিং এর সাথে মোলার প্রেগন্যান্সি প্লাস পিসিওএস এর খুব রিলেশন আচ্ছা এখন একটা পেশেন্ট আমার কাছে পিসিওএস নিয়ে আসছে আমি তাকে ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকলে যাব অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকলতে আমি হিস্ট্রি থেকে শুরু করব হিস্ট্রিতে আমি কি কি দেখব সে কমপ্লেন করছে যে ম্যাডাম আমার তো এক নির প্রবলেম অনেক দিন ধরে সাথে হচ্ছে মেন্সট্রাল অ্যাবনর্মালিটি মেন্সট্রাল অ্যাবনর্মালিটি এখন কীরকম হতে পারে তার অলিগোম্যানিউরিয়া থাকতে পারে অ্যামিনিউরিয়া থাকতে পারে অ্যাবনর্মাল ইটার্ন ব্রিডিং থাকতে পারে সাথে আরটা কি প্রবলেম থাকতে পারে সে হয়তো কমপ্লেন করতে করতে পারে যে ইনফার্টিলিটির প্রবলেম অলসো এখন আমি এক্সামিনেশান করে কী কী দেখবো এক্সামিনেশান যদি আমি জেনারেল এক্সামিনেশান করি তাহলে জেনারেল এক্সামিনেশান আমি কি পাবো তার বিএমআইটা হতে অনেক বেশি থাকতে পারে সে ওবিস বা ওভার ওয়েটের পেশেন্ট হতে পারে অথবা লিন অ্যান্ড থিন হতে পারে স্কিনের মধ্যে আমি স্কিন কন্ডিশানে কী দেখতেছি স্কিন কন্ডিশান আমি অ্যাকনি পাচ্ছি হার্সোরিজম পাচ্ছি অ্যাকান্থোসিস নাইগ্রিগান্স পাচ্ছি তারপর আমি কি দেখবো সাথে অবশ্যই ব্রেস্ট এবং থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাও দেখে নেব ব্রেস্টে তার গ্যালাক্টেরি আছে কিনা কারণ পিসিওসের সাথে কিন্তু হাইপার পোলাক্টিনিমিয়ার একটা রিলেশান আছে আরেকটা আছে কি আরেকটা হলো থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের হাইপোথাইরয়েডের কোনো ফিচার আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে কারণ আমাকে অবশ্যই কিন্তু পিসিওস বলার আগে আদার যে ডিটিগুলো আমি বলে আসলাম কনজেন্টা অ্যাডেনাল হাইপার প্লাসিয়া থাইরয়েড ডিসফাংশান হাইপার পোলাক্টিনেমিয়া কুশিং সিনড্রোম এগুলো আছে কিনা সেগুলো কিন্তু শর্ট আউট করে রাখতে হবে এখন কুশিং সিনড্রোম জন্য তার কোনো স্ট্রায় আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে এখন আমি দেখবো তার ওবিসিটিটা কীরকম সেটা কি সেন্ট্রাল ওবিসিটি কিনা এখন ইনভেস্টিগেশান ইনভেস্টিগেশানে প্রথম আমি কি করব টিভিএস কিন্তু যদি অ্যাডালসেন্ট পেশেন্ট হয় তার ক্ষেত্রে তো আমি টিভিএস করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি একটা ভালো সনোলোস্টিক দিয়ে একটা ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল স্ক্যান করেও দেখতে পারি যে তার পলিসিস্টি কোভারি আছে কি না আর কি কি ইনভেস্টিগেশান করবো সিরাম থেকে আমি কী কী দেবো আমি তো প্রথমে করলাম রেডিওলজি একটা আলট্রাসনোগ্রাম করলাম এখন সিরামে কী কী দেখবো সেরামে দেখবো পেশেন্টের এল এস এবং এফ এস এর রেশিওটা কেমন ইউজুয়ালি আমরা এল এস এবং এফ এস এস রেশিওটা দেখি মানে হরমোন দুটা ইউজুয়ালি করি মেন্সট্রুয়েশনে ডে টু ও ডে থ্রিতে কিন্তু একটা পেশেন্টের যদি ওলিগো ম্যানুরিয়ার কমপ্লেন থাকে সেক্ষেত্রে আমি যে কোনো দিনই দেখতে পারি কারণ পেশেন্টের কবে মেন্সট্রুয়েশন হবে সেটা তো আমি জানি না ইউজুয়ালি কী দেখবো আমরা ইউজুয়ালি দেখি যে এই রেশিওটা অল্টার ইউজুয়ালি এফ এস এস থেকে এল এসটা কম হওয়ার কথা কিন্তু এখানে দেখা যায় যে এল এস এফ এস এস থেকে ডাবল হয় কিন্তু সব সময় যে ডাবল পাবো এরকমও না কিন্তু ইউজুয়ালি এটা থেকে এফ এস এস থেকে বেশি হবে এছাড়া আমি কী করব আমি এখানে সিরাম টেস্টোস্টেরন লেভেলটা দেখবো সিরাম টেস্টোস্টেরন লেভেলটা দেখবো কি যেটা ফিমেল রেঞ্জে থাকার কথা না থেকে সেই রেঞ্জটা অনেক বেশি ইস্ট্রোজেন লেভেলটা যদি দেখি ইস্ট্রোজেন লেভেলের মধ্যে দেখবো যে স্টাডিয়াল এবং ইস্ট্রোন দুইটাই বেড়ে গেছে কিন্তু মেনলি বাড়বে কোনটা ইস্ট্রোনটা তারপরে আমি কি দেখতে পারি ডিহাইড্রো এপি অ্যান্ডাস্টেরন লেভেলটা কত সেক্স হরমোন ব্লাইন্ডিং গ্লোবিলনটা কত সেক্স হরমোন ব্লাইন্ডিং গ্লোবিলনটা এখানে আমি রিড ডিক্রিজ পাবো এছাড়া আমার আদার যে ডিজিজগুলো আছে সেগুলার সেটার কোনো প্রবলেম আছে কি না সেটার জন্য আমার আলাদা ইনভেস্টিগেশান করে করে নিতে হবে সেরম কটিসল লেভেল দেখতে হবে ডিহাইড্রো অ্যাপিয়ান্ডেস্ট্রিয়ান লেভেলটা কত সেটা দেখতে হবে করে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আলাদা কোনো ডিজিজ আছে কি না এই সাথে আমি আরও কিছু টেস্ট করব পেশেন্টের লিপিড প্রোফাইল দেখব তার ওয়েস্ট হিপ রেশিওটা দেখব ওয়েস্টের মেজারমেন্ট বাই হিপের মেজারমেন্ট করে আমি রেশিওটা কত সেটা দেখব তার ব্লাড প্রেশারটা কীরকম সেটাটা মেজারমেন্ট দেখতে হবে কারণ এগুলোর সাথে আমার রিলেটেড হচ্ছে মেটাবলিক সিনড্রোমের সমস্যা তারপর আমি কি দেখবো তারপর যেটা আমরা করবো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই পিসিওসের সাথে গ্লুকোজ টলারেন্সের একটা রিলেশান আছে মানে তার হচ্ছে ইম্পেয়ার গ্লুকোজ টলারেন্স আছে কিনা সেটাও আইডেন্টিফাই করতে হবে এই কারণে আমাকে একটা ওজিটিটি করে দেখতে হবে সেটার লেভেলটা কীরকম আর কি দেখব সেখানে আমি দেখব রেস্ট ফাস্টিং গ্লুকোজটা ইনসুলিন লেভেলটা মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ মাইক্রো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার এম এলের বেশি হবে আমরা যখন ইউনিটগুলো বলবো অবশ্যই খেয়াল করতে হবে মাইক্রো টোয়েন্টি ফাইভ মাইক্রো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার এম এল তারপর কি দ্য ফাস্টিং গ্লুকোজ প্লাস ইনসুলিন রেশিও হবে লেস দ্যান ফোর পয়েন্ট ফাইভ প্রথমে কি গ্লুকোজ ফাস্টিং গ্লুকোজ বাই ইনসুলিন রেশিওটা হবে লেস দ্যান ফোর পয়েন্ট ফাইভ যদি টু আর আফটার ওজিটিটিটা করি সেক্ষেত্রে আমি দেখব ইনসুলিনটা হবে মোর দ্যান থ্রি হান্ড্রেড মাইক্রো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার এম এল খেয়াল করেন এটা কিন্তু ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল না এটা কিন্তু ইনসুলিন লেভেল ফ
ল্যাপারোস্কোপি যদি আমরা করি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বাইলাটার এনলাস ওভারি পাবো এবং সেটা কি দেখব যেটা হচ্ছে একটু পার্লি হোয়াইট ইন কালার এখন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স দেখার জন্য ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স দেখার জন্য একটা গাইডলাইন হচ্ছে হোমা গাইডলাইন হোমাটা কি এটা হোমিওস্ট্যাটিক মডেল অ্যাসেসমেন্ট এখানে কি করা হয় ফার্স্টিং ইনসুলিন ইন্টু ফার্স্টিং গ্লুকোজ বাই টোয়েন্টি হোমাতে আমরা কি দেখি ফার্স্টিং ইনসুলিন ইন্টু ফার্স্টিং গ্লুকোজ বাই টোয়েন্টি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আমরা তখনই বলবো যখন লেভেলটা হবে মোর দ্যান ফর্টি এখন এগুলোর সাথে প্যাথোজেনেসিসটা কি এখন যদি আমি প্যাথোজেনেসিসে চলে আসি প্যাথোফিজিওলজিতে কি কি প্যাথোফিজিওলজিতে হচ্ছে হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি কম্পার্টমেন্ট অ্যাবনর্মালিটি অ্যাড্রোজেন অ্যাক্সেস অ্যান্ড হার্সোটিজম অ্যান্ড হোভলিউশন ওবিসিটি অ্যান্ড ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড লং টার্ম কনসিকুয়েন্স পাঁচটা পয়েন্ট কি কি হাইপোথ্যালাম ও পিটুইটারি কম্পার্টমেন্ট অ্যাবনর্মালিটি অ্যান্ড্রোজেন অ্যাক্সেস অ্যান্ড হার্সোটিজম অ্যান ওভোলিউশন ওবিসিটি অ্যান্ড ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড লং টার্ম কনসিকুয়েন্স এছাড়া কিছু নিউ ইয়ার কনসেপ্ট আসছে সেগুলোর মধ্যে কী কী আছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে জেনেটিক ইমিউনোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্টাল হাইপার হোমোসিস্টেনেমিয়া অ্যান্ড ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিস এখন হাইপার হোমোসিস্টেনেমিয়া কিন্তু এখন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু হাইপার হোমোসিস্টেনেমিয়া কিন্তু এগুলোর সাথে অনেক কিছু রিলেশান আছে যেমন অ্যাব্রাপসিও প্রেগনেন্সি সেগুলো কিন্তু এই যে প্লাসেন্টা পিবিয়া যে অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা সেটার সাথেও হাইপার হোমোসিস্টেনেমিয়ার রিলেশান আছে আইউজিয়ার সেখানেও হাইপার হোমোসিস্টেনেমিয়ার রিলেশান আছে সুতরাং এই নিউ কনসেপ্টগুলো হচ্ছে আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশান ভাই আপুদের জন্য একটু জানতে হবে এখন এনভায়রনমেন্টাল কী কী এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে পেশেন্টের স্ট্রেসে থাকতে পারে স্ট্রেসটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য কজ অফ পিসিওয়াস আপু আর আমরা যদি খেয়াল করি বা আমাদের স্টুডেন্টরা এই স্ট্রেসটা কিন্তু একটা মেস পেশেন্টের মেন্সট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটির জন্য অন্যতম একটা ফ্যাক্টর যখনই একটা পেশেন্ট কমপ্লেন করবে মেন্সট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি তখন কিন্তু আমাকে ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে যে পেশেন্টের কোনো স্ট্রেসে আছে কি না হয়তো পেশেন্টটা হচ্ছে তার ফ্যামিলিতে কোনো টেনশানে আছে একটা স্টুডেন্ট হয়তো তার পরীক্ষা নিয়ে খুব স্ট্রেসে আছে এই জিনিসগুলো শর্ট আউট করে কিন্তু আমি আমার বাকি হিস্ট্রিগুলোতে যাব জেনেটিক জেনেটিকের মধ্যে কী রিলেশান জেনেটিকের মধ্যে রিলেশান হচ্ছে পেশেন্টের সি ওয়াই পি ফোর ফিফটি জিন যেটা বা সি ওয়াই পি এলিভেন এ জিনের যেটা সেটার জন্য তার জেনেটিক প্রবলেমের কারণেও কিন্তু পিসিএস হতে পারে তারপরে যে আমরা যে খাবার খাই আমাদের কিছু কিন্তু খুবই পছন্দের আইটেমগুলো কি গ্রিলড আইটেমগুলো গ্রিল চিকেন তারপর অন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রিল ফুডগুলো খাচ্ছে সেগুলোর সাথেও কিন্তু এই পিসিওসের একটা রিলেশান আছে কি করে এই গ্রিল আইটেমগুলো থেকে গ্লাইকোলাইটেড একটা এন প্রোডাক্ট রিলিজ হয় সেই এন প্রোডাক্টটা কিন্তু আমাদের ওভারিতে এসে কাজ করে ওভারিয়ের যে স্টেরোজেনেসিসটাকে সেটাকে ইম্পেয়ার করে এটার রিলেশানটা জানতে হবে এটা হচ্ছে একটা নিউয়ার কনসেপ্ট এবং আমরা যারা গ্রিল আইটেম খুব পছন্দ করি তাদের ক্ষেত্রে একটু আইটেমটা খাওয়া কমাই দিতে হবে কারণ এই পিসিওসের পেশেন্টগুলাই ফিউচারে যারা ভুগতেছে তাদের অ্যাট লাস্টে অ্যান্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনামা হওয়ার চান্স আছে সুতরাং আমাদেরকে এখন থেকেই প্রিকশাস হওয়া উচিত এখন একটা পেশেন্টের সিকুইলি কী কী হতে পারে এই যে একটা পেশেন্টের পিসিওস হলো তার সিকুইলি কী শর্ট টার্ম সিকুইলি কী এবং লং টার্ম সিকুইলি কী এই পিসিওসের পেশেন্ট কিন্তু অস্পির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট প্লাস হচ্ছে তোমাদের যে যে কোনো সিনারিও দিয়েও কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে এবং বলতে পারে এরকম একটা সিনারিও আসলো এসে তোমাদের একটা ডায়াগনোসিস কি যেমন কি একটা পেশেন্ট কমপ্লেন করলো এ ফিফটিন ইয়ার্স লেডি কেম উইথ মেন্সট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি অ্যান্ড হচ্ছে অন এক্সামিনেশান হার্সোরিজম ইজ প্রেজেন্ট অ্যান্ড অন আল্ট্রাসোনোগ্রাম পলিসিস্টিক ওভারি হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস হাউ উইল ইউ ম্যানেজ হার সো আমাদের কোশেনগুলো থেকে এই জন্য মানে শর্ট অ্যান্সার টাইপ যে কোশেন সেগুলোর জন্য কিন্তু পিসিওসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি যে আমার চারটা সেশন নিচ্ছি চারটা সেশন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এই রিটেনের জন্য প্লাস অস্পের জন্য ভাইবা তো আসেই সুতরাং এই টপিকসগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এখন শর্ট টার্ম কনসিকুয়েন্স কি শর্ট টার্ম কনসিকুয়েন্সে প্রথম হবে ওবিসিটি পেশেন্টে পেশেন্টটা ওবেস থাকতে পারে তার মেন্সট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি থাকতে পারে তার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারে এছাড়া কি তার অ্যাবনর্মাল লিপিড প্রোফাইল মিস ক্যারেজ ইনফার্টিলিটি আর যদি লং টার্ম কমপ্লিকেশান চিন্তা করি লং টার্ম কমপ্লিকেশানের ক্ষেত্রে আমরা সহজে মনে রাখব যে নন কমিউনিকেবল যে ডিজিজগুলো আছে যেমন ডায়াবেটিস হাইপার টেনশান হাইপার লিপিডিমিয়া এই জিনিসগুলো আসবে লং টার্ম কনসিকুয়েন্সে অ্যাথ্রোস্ক্লোসিস অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া 
এখন একটা পিসিএস এর پیشنট আসলো তার কি কি বায়োকেমিক্যাল অ্যাবনরম্যালিটি থাকতে পারে খেয়াল করো বেশিরভাগই কিন্তু হাইপার তিনটা শুধু থাকবে লো হাইপারগুলো কি কি হাইপার এন্ড্রোজেনেমিয়া হাইপার ইনসুলিনেমিয়া হাইপার লিপিডেমিয়া হাই সেরাম ইস্ট্রোজেন এন্ড্রোজেনিক ওভারিয়ান ফলিকুলার মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট হাইপার প্রোলাক্টিনেমিয়া ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এন্ড হাইপার সিক্রেশন অফ লিটিলাইজিং হরমোন আর তিনটা লো কি লো সিক্স হরমোন ব্লাইন্ডিং গ্লোবোনিং লো এফএসএস এন্ড লো সেরাম প্রোজেস্টেরন এই তিনটা হচ্ছে লো আর বাকি সবগুলাই কিন্তু হাই মানে হাইপার এখন মেটাবলিক সিনড্রোম কি এই যে মেটাবলিক সিনড্রোমের আগে যে আমি বললাম যে ক্লিনিক্যাল ফিচারে پیشنটের বিপিটা দেখতে হবে লিপিড প্রোফাইলটা দেখতে হবে এটার সাথে মেটাবলিক সিনড্রোম এর রিলেশন আছে এখন মেটাবলিক সিনড্রোম আমি কিভাবে আইডেন্টিফাই করব আমাদের পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে এবং পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া আমরা তিনটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে তাহলে বলতে হবে پیشنটা মেটাবলিক সিনড্রোম সাফার করতেছে এখন সেই পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া কি কি ট্রাইগ্লিসারি লেভেল হতে হবে 150 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিয়ার ডেসিলিটার বা এর বেশি এস ডি এলটা হবে ফিফটি মিলিগ্রাম পার ডেসিলিট আমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এস ডি এলটা কিন্তু আমাদের জন্য প্রোটেক্টিভ আর এল ডি এলটা হচ্ছে আমাদের জন্য খারাপ এখন কি হচ্ছে এস ডি এলটা ফিফটির কমে যাচ্ছে বিপিটা থাকতে হবে ওয়ান থার্টি বাই এইটটি বা তার বেশি ফার্স্টিং গ্লুকোজটা হতে হবে মোর দ্যান হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার এম এল এখানে কিন্তু ফার্স্টিং গ্লুকোজ নট ফার্স্টিং ইনসুলিন আমরা যখন ইনসুলিন রেজিস্টেন্স পড়ছিলাম তখন কিন্তু ফার্স্টিং ইনসুলিন এবং টু আর আফটার যে ইনসুলিন লেভেল সেটা দেখছিলাম কিন্তু যখন মেটাবলিক সিনড্রোম পড়বো তখন কিন্তু আবার ফার্স্টিং গ্লুকোজ লেভেলটা দেখবো এবং ওয়েস সার্কাম ফেসটা হচ্ছে মোর দ্যান এইটি এইট সেন্টিমিটার এই পাঁচটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে যদি আমার তিনটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে তখন আমি তাকে বলবো পেশেন্টটা ইজ সাফারার টু মেটাবলিক সিনড্রোম এখন যে পেশেন্টটা আসলো কমপ্লেন কমপ্লেনটা নিয়ে এখন আমার পেশেন্টটাকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে ট্রিটমেন্টটা কী হবে ইউজুয়ালি পিসিএসের পেশেন্টগুলা মোস্ট অফ দ্য কেসই থাকে ওবেস পেশেন্ট তো আমাকে ফার্স্টে তাকে কাউন্সিলিং এবং রিয়াসুরেন্স করতে হবে সাথে আমি কি বলবো পেশেন্টটাকে বলবো যে আপনার ওয়েটটাকে রিডিউস করতে হবে ওয়েটটা কত রিডিউস করতে হবে ইউজুয়ালি যদি আমরা ফাইভ থেকে টেন পারসেন্ট ওয়েট রিডিউস করি তাহলে কিন্তু তার মেন্সট্রাল অ্যাবনর্মালিটা ঠিক হয়ে যাবে কারণ কি আমরা যখন তার ওয়েটটা রিডিউস করব কি হবে সাথে সাথে তার কিন্তু বডি ফ্যাটটা কমে যাবে এই যে বডি ফ্যাটটা কমে গেল এই বডি ফ্যাট থেকে কিন্তু আমরা জানতেছি কি অ্যারোমেটাইজেশান হয়ে এই যে স্টোনটা আসতেছে তার ফলে কী আসলে হলো স্টোনটা যখন কমে গেল আমাদের কিন্তু ওই যে ফিডব্যাক যে প্রবলেমগুলো নেগেটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছিল যে কারণে অ্যাফেসিসটা কমে যাচ্ছিল সেই অ্যাফেসিস লেভেলটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে তো অ্যাফেসিস লেভেল যখন ঠিক হয়ে যাবে তার যে অ্যানোভোলেশনের প্রবলেম মিনস্টার অ্যাবনর্মালিটির প্রবলেম সেটা ঠিক হয়ে যাবে এই কারণে আমরা পেশেন্ট যখন ওবিস হবে তখন তাকে বলতে হবে আপনার ওয়েটটা রিডিউস করতে হবে কত মিনিমাম ফাইভ টু টেন পারসেন্ট মানে একটা পেশেন্ট যদি সেভেন্টি কেজি হয় তাহলে তাকে বলতে হবে আপনি চেষ্টা করবেন মিনিমাম সাত কেজি ওজন আপনাকে কমাতে এবং দেখা যায় যে জাস্ট রিয়াসুরেন্স এবং যে সাত কেজি ওরে ওয়েটটা আমরা কমালাম তাতে কিন্তু তার মিনস্টার অ্যাবনর্মালিটি ঠিক হয়ে আসতেছে আমার কিন্তু তখন ওষুধও লাগতেছে না আচ্ছা আর কি করতে হবে পেশেন্টকে বলতে হবে এক্সারসাইজ করতে এক্সারসাইজটা কীরকম হবে আমাদের বলে দিতে হবে যে একটা সপ্তাহে আপনাকে মিনিমাম যে ওয়ান ফিফটি মিনিট যদি আপনি এটা সারা সপ্তাহে করতে পারেন অথবা প্রতিদিন থার্টি মিনিট করে সপ্তাহে পাঁচ দিন করেন ওয়ান ফিফটি মিনিট হয়ে গেল বাকি দুদিন আপনি রেস্ট নেন এবার আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে করে কিন্তু সপ্তাহে আপনার ওয়ান ফিফটি মিনিট পার উইক করতেই হবে আচ্ছা এখন আমার ক্যালোরিটা কি করতে হবে যে আমি আমার ডায়েট প্ল্যানটা কি করব আমার ডায়েটে বলতে হবে যে আমার কার্বোহাইড্রেট ইনটেকটা কমায় দিতে হবে ফ্যাট ইনটেকটা কমায় দিতে হবে কিন্তু প্রোটিন ইনটেকটা বাড়াই দিতে হবে আর আমাদের ক্যালোরি হিসাবটা আমরা কি করব ক্যালোরিটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব বারোশো থেকে চোদ্দোশো কিলো ক্যালোরি পার ডে কত বারোশো থেকে চোদ্দোশো কিলো ক্যালোরি পার ডে তাহলে আমার এখানে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট জেনারেল ম্যানেজমেন্টের পয়েন্টগুলো আমার কি বলতে হবে ওয়েট রিডাকশান এখন যদি কোশ্চেন আসে যে আমার তো লিন পিসিএস পেশেন্টও আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব সেই ক্ষেত্রে আমাকে বলতে হবে তার ওয়েট গেইন করতে কারণ আমরা যেমন ওই যে প্রাইমারি অ্যামনোরিয়ার সময় পড়ছিলাম যদি তার ওয়েটটা কম থাকে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু তার প্রাইমারি অ্যামনোরি হওয়ার চান্স থাকে মেনস্ট্রো অ্যাবনোমিটি হওয়ার চান্স থাকে তাই লিন পিসিএসের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমাদের বলতে হবে যে আপনি আপনার ওয়েটটা গেইন করেন করে যে নর্মাল যে ওয়েটটা নাইনটিন থেকে টোয়েন্টি ফোরের মধ্যে আনার চেষ্টা করেন বিএমআইটা এক্সারসাইজ করেন ডায়েটটার মধ্যে ক
एक्सरसाइज कर पेशेंटर हे लाइफ टाइम को समय से आसे से एडल्ट सेंटर आस ना कि रिपोर्डक्टिव लाइफे आससे ना पेरिमानोपोजल पियोडे आससे ना मेनोपोजल लाइफे आससे से ही अनुजा क्योंकि तरह ट्रिटमेंट डिपेंड कर जो एडल सेंटर आससे एडल सेंटर हमारे मेन प्रब्लेम क्यों मेन प्रब्लेम तरह क्योंकि स्किन फीचार आसते से हार्ट सोडिजम थकते से एक्नी थे एक नाइग्रिगान्स थकते से अथवा मेन्सट्रियल एबनर्माली थकते से तो से क्षेत्र में ट्रिटमेंट कर् प्रब्लेमगुल चिंता कर ही दीते हैं तेल एखे हमें कि ट्रिटमेंट देव जो पेशेंटर बस यूजुअलि अठारो बेसि है तेल के ओसिपी दीते एर कम हम क्योंकि अपनी इस्ट्रोजें कन्टेंिंग हरमोन प्रिपारेशनगू दीब ना कारण कि इस्ट्रोजें ऊपर क्योंकि अब बनर जो एफेक्ट आए कारण तो हमारे देखा बस तरह हाइटा जतटुकु बाढ़ा कथा छो से ना बेड़े तरह हाइट एक स्टैंड स्टील हो गए से कारण यूजुअलि अठारो बस पर अंत सेभनटीन एट्टीन दिखे ही ताकि हे ओसिपी दीब एंटी एंड्रोजें प्रिपारेशन दीब कि दीते सीप्टोटियम एसिडेड आपने जो थार्टी फाइव मिलीग्राम इथेनाइल स्टोडियल और हे टू मिलीग्राम सीप्टोटियम सरि थार्टी फाइव माइक्रोग्राम और टू मिलीग्राम इथेनाइल सीप्टोटियम एसिडेड दी क्योंकि तरह हार्ट सीटोजम एक्नी एगुलर प्रब्लेम कमे आस देखा जाए छः बारो मास मध्य ही हार्ट सोटिजम एक्नी ये प्रब्लेमगू कमे आसे एक पेशेंट जो कमप्लेन कर हार्ट सोटिजम तक हमें जो ट्रिटमेंट दीब ता क्योंकि अवश्य काउन्सिलिंग कर बोलते हैं जो अपनी ओषुद खावर क्यों एक मास मध्य अपनार हार्ट सोटिजम एक्नी प्रब्लेम चले जाए जेहेतु तो अपना हरमोनल इम्बालेंस एवं ये ठीक होते अपन मिनिमाम छः बारो मास टाइम लागे तक ही क्योंकि पेशेंट एश्योर है अदारवैज क्यों से आपनर एखान आक डाक्त जाए कट लास्ट तर प्रब्लेम सल्व है ना ये कारण काउन्सिलिंग क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट पोर्सन और ये काउन्सिलिंग जिसटा क्यों ए पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और आंडार ग्रेजुएट हूँ दुईटा पोर्सने क्योंकि काउन्सिलिंग खूब इम्पोर्टेंट मिनिमाम दुईटा थे तीनटा काउन्सिलिंग थे आंडार ग्रेजुएट तो दुईट काउन्सिलिंग थे पोस्ट ग्रेजुएट दुईट काउन्सिलिंग मास्ट थे सूतरा काउन्सिलिंग बेपारे अवश्य एक पेशेंट के दामी धरे से क्योंकि काउन्सिलिंग बांगल् कथा बला पेशेंट के आसले क्यों हमें काउन्सिलिंग करब क्यी बोलब से बलाटा अवश्य प्रैक्टिस करते हैं अदारवैज क्योंकि परीक्षार समय एक पेशेंट के काउन्सिलिंग मैं खूब भलो है ना फले नम्बर खूब पुअर आसे और अस्पिर जिस नम्बर तोला खूब ही सोजा जो प्रपार लिखते परि बोलते परि से कारण काउन्सिलिंग पोषण अवश्य बसाय प्रैक्टिस करते हैं से फ्रेंड कथा बोलते अथवा बसा एक डामी धरे आयनार सामने दादा दादा क्योंकि तो काउन्सिलिंग प्रैक्टिस करते अच्छा हार्ट सोटेजम कि कर हार्ट सोटेजम तक कसमेटिक बोलते परि लेजार वाक्सिंग करते जो तरह एक्नी थे तेल हम लोकल प्रिपारेशन यूज करते जो अनेक दिन धरे तरह एक्नि प्रब्लेम थे से क्षेत्र में लोकल एंटीबायोटिक जमीन क्लिनडामाइसिन इराथ्रोमाइसिन क्लिनडामाइसिने कत वन पार्सेंट प्रिपारेशन इराथ्रोमाइसिने टू पार्सेंट जेल एगू व्यवहार करते रेटिनएड एगू ख्याल रखते हैं बोलते हैं एन रिपोर्डक्ट पियोडे आसले हमें क्यों करब रिपोर्डक्टिव पियोडे तो हमारे सब चे बी कन्सार्न थे कि तरह मेन्स्ट्रो एबनर्मालिटी और तरह फार्टिलिटी कन्सार्न नहीं एन मेन्स्ट्रो एबनर्मालिटी थे से ही सीप्रोटोन एसिटेड प्रिपारेशन ओ सीपी एगू दी कर् मोटामोटी मेन्स्ट्रो एबनर्मालिटी ठीक हो प्रथम तो बोलते ही जेटा के ठीक करा ओट के अप्टिमाइजेशन करा ओबेस थे ओट कम और जो लीन एंड थिन थे तेल ओटा बाढ़ा कर टार्गेट बी एम आई टाते नहीं आसब अच्छा तपर एक् मेटाबलिक सिनड्रोम ये रिपोर्टिव पियड जो मेटाबलिक सिनड्रोम से क्षेत्र में क्यों करते हैं से क्षेत्र में मेटफर्म यूज करते मेटफर्म तो डोजर एक बेपार आज है का कत डोज दीब प्लस अच्छा मेटफर्म क्योंकि इनटलारेंस अनेक प्रब्लेम कर पेशेंटे भमिटिंग टेंडेंसि खूब बेसि है तो एक क्षेत्र में करणीय डे रखी का कतटूक दीब से जो क्योंकि डोजा ठीक कर थार्टिर नीचे है बीएम जो थार्टिर नीचे है से क्षेत्र देव पंद्रह मिलीग्राम कर मैं पाँच मिलीग्राम कर दिन तीनटा जो है थार्टी फोर मध्य से क्षेत्र देव हमारे टू थाउजेंड मिलीग्राम कर और जो मोर दैन थार्टी फोर बी एम आई है तेल क्यों हमें दीते हैं टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिलीग्राम 
এই মানে আমার তো ওয়েটের সাথে আমার ডোজটা ক্যালকুলেশন করতে হবে একটা পেশেন্ট আসলো তো তাকে দেখে আমি শুধুমাত্র পনেরোশো মিলিগ্রাম দিয়ে দিলাম তা না আর যখন আমরা মেটফর্মিনটা দিব পেশেন্টটাকে আস্তে আস্তে ডোজটা বাড়াতে হবে কারণ প্রথমে যদি আমি তাকে হাই ডোজে দিই পেশেন্টটা ইন্টলারেন্স ডেভেলপ করবে এবং পেশেন্টের টাকা নেবে না আর না নিলে তো তার ওয়েটটা যে ইনসুলিন সেন্সিটাইজার হিসাবে যে কাজ করতেছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্সে ডেভেলপ করছে সেটাও কিন্তু কমবে না আর ইনসুলিন রেজিস্টেন্সের সাথে কী কী রিলেশান আছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্সের সাথে ডায়াবেটিস ওবিসিটি ডিসলেপিডেমিয়া হাইপার টেনশান এগুলো কিন্তু খুব কোরিলেটেড এখন পেরিমেনোপোজাল পিরিয়ডে কি প্রবলেম নিয়ে আসতে পারে পেরিমেনোজাল প্রবলেমে সে নিয়ে আসতে পারে এ ও বি বলতে পারে তার কোনে কি একটা অ্যানোভলেশনের হিস্ট্রি দিতে পারে তার হাইপার ইস্ট্রোজেনেমিয়া থাকতে পারে হাইপার অ্যান্ড্রোজেনেমিয়া থাকতে পারে প্লাস হচ্ছে তার টিভিএসে দেখা গেল যে এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপার প্লাসে আসছে এখন তার প্রবলেম কোনটা সেই অনুযায়ী আমি তার ট্রিটমেন্ট অপশানে চলে যাব আর যখন একটা পেশেন্ট মেনোপোজে আসতেছে তার অ্যাবনর্মালিটি নিয়ে যে আমরা অ্যান্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনামা পাচ্ছি বা অ্যান্ডোমেট্রিয়াল হাইপার প্লাসিয়া পাচ্ছি তখন কিন্তু অবশ্যই আমাকে শর্ট আউট করতে হবে যে পেশেন্টের আগে কিন্তু পিসিএসের হিস্ট্রি ছিল কি না আচ্ছা এখন একটা পেশেন্ট কমপ্লেন করতেছে তার প্রবলেম হচ্ছে ইনফার্টিলিটি এখন ইনফার্টিলিটি অপশনটা প্রবলেম নিয়ে আসলে আমাকে তা কি করতে হবে ইউজুয়ালিতে দেখা যায় যে পিসিএসের পেশেন্টগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রেসপন্স করে মানে আমরা যদি তাকে পেশেন্টটাকে ক্লোমেফিন সাইট্রিট প্লাস হচ্ছে মেটফর্মিন মেটাবলিক সিনেমের জন্য মেটফর্মিনটা দিই তাহলে তার ইনসুলিন রেজিস্টেন্সটাও কমে আসে আর ক্লোমেফিল সাইটের দেওয়ার ফলে তার কিন্তু এই যে অ্যানোভোলেশনের ফল যেটা প্রবলেম ছিল সেই অ্যানোভোলেশন থেকে যে ইনফার্টিলিটা ছিল সেই প্রবলেমটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ মানে কমে যায় মানে পেশেন্টটা খুব তাড়াতাড়ি ফাটাইল হয় কিন্তু পিসিওসে পেশেন্টের যেটা মেইন প্রবলেম আমাদের ক্লোমেফিল সাইটটা দেওয়ার সময় অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করে দিতে হবে প্লাস যদি আমরা তাকে ক্রোমিফেল সাইটের ফেল হওয়ার কারণে গোনাডোট্রফিন দেওয়ার চিন্তা করি অবশ্যই যে ওভার ওয়ারেন হাইপার স্টিমুলেশন সিনডম যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ পিসিএস পেশেন্টদের মেইন প্রবলেম বা মেইন ভয় হচ্ছে ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন সিনড্রোম তো সেই অনুযায়ী আমরা যদি যখন তাকে পেশেন্টকে ড্রাগ অফ চয়েস দেবো ক্রোমিফেল সাইটেরটা অবশ্যই আমাকে ফিফটি মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করতে হবে তারপর যদি ওখানে দেখতেছে যে আমার ডিজায়ার হচ্ছে না আমার ফলিকলগুলো আমার যে ডিজায়ার্ড লেভেল সেভেন্টিন মিলিমিটার যে হচ্ছে না তখন হচ্ছে আমাকে সেই অনুযায়ী লেভেলটা ফিফটি থেকে হান্ড্রেড করতে হবে কিন্তু ওয়ান ফিফটি মিলিগ্রাম করার আগে আমাদেরকে অনেকবার ভেবে চিনতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখন আমরা দেখলাম যে ক্লোমিফেন কাজ করতে চায় তখন আমি গ্লোনাটোরফেন দিলাম কিন্তু গ্লোনাটোরফেন দিলে যেটা হয় পেশেন্টকে খুব কসাসলি ডিল করতে হয় পেশেন্টদের ফলো আপে থাকতে হয় এখন প্লাস ওটা সেটা কস্টলি যদি আমরা সেই ক্ষেত্রে কি করব যদি আমার সেই পেশেন্টটা সেরকম ফলো আপে না আসে পেশেন্টটা যদি অনেক দূরে থাকে পেশেন্ট যদি অ্যাভোল করতে না পারে এত ফলো আপ সেই ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা অপারেশন অপশান হচ্ছে ল্যাপারোস্কোপিক ওভারিয়ান ড্রিলিং আমরা পেশেন্টকে ল্যাপারোস্কোপিক ওভারিয়ান ড্রিলিং করে তার পেশেন্টের ওভারের কন্ডিশানটা কী রকম সেটাও দেখতে পারতেছি প্লাস সেই ক্ষেত্রে ড্রিলিংটা করে তার যে অ্যান্ড্রোজেন রিচ ফ্লুইডটা আছে সেটাও কমা দিচ্ছি তার ফলে কিন্তু সাকসেস রেটটা অনেক হাই হয় এবং এটার যে আমার একটা থিম থাকতে হবে যে একটা পেশেন্টের অনেকগুলো সেস্ট আমি অনেকগুলো পাংচার করে দেবো কখনোই না আমরা কিন্তু থিমটা কি ফলো করব ইউজুয়ালি ফোর পাংচার ইন ওয়ান ওভারি এবং যদি খুব বেশি ওভার ওভারিটা এনলাস্টও হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু দশটা মানে দশটার কম পাংচার করতে হবে একটা ওভারিতে কারণ আমি যদি বেশি পরিমাণ ওভারিয়ান পাংচার করি তার ফলে কি হবে অ্যান্ড্রোজেন রিস্ক ফ্লুইডটা কমে যাচ্ছে কিন্তু পেশেন্টের কি হবে ওভারিয়ান ফেলার হওয়ার চান্স আছে কারণ প্রচুর পরিমাণ ফলিকলও সাথে নষ্ট হয়ে যাবে এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে যখন আমরা ল্যাবার স্কেল করে ওভারিয়ান ড্রিলিং অপশানটা নিব তখন কয়টা পাঞ্চার করব সেটা অবশ্যই ওয়াচফুল ডিসিশান নিতে হবে এবং সেটা কি করতে হবে এটা রুল অফ ফোর ফর্টি ওয়াট ফোর সেকেন্ড ফোর মিলিমিটার ওয়ান সেন্টিমিটার অ্যাপার্ট এবং ফোর পাংচার ইন ইস ওভারি তার রুল অফ ফোরটা কি ফোর পাংচার ইন ওয়ান ওভারি ফর্টি ওয়াট ফোর সেকেন্ড ফোর মিলিমিটার এবং ওয়ান সেন্টিমিটার অ্যাপার্ট আচ্ছা এখন মেটফর্মিনের সাথে বর্তমানে আরেকটা ড্রাগসের খুব বেশি রিলেশান আসতেছে সেটা হচ্ছে মায়ো ইউনিসিটল এটাও কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্টেন্সটাকে কমায় প্লাস হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজমটাকেও কমাতে সাহায্য করে এখন মেটফর্মিনটা কিভাবে কাজ করে মেটফর্মিনটা কি কাজ করে মেটফর্মিনটা হচ্ছে সাপ্রেস হেপাটিক গ্লুকোজ আউটপুট সাপ্রেস হেপাটিক গ্লুকোজ আউটপুট ডিক্রিজ ইন্টেস্টাইনাল অ্যাব
increase insulin mediated glucose utilization in peripheral tissue it are main casting was a peripheral tissue the kinto glucose utilization that a bar either conta jamon skeletal muscle are has an anti lipolyphatic effect on fatty acid concentration reducing gluconeogenesis with the amra kichu monarchy narakta pita should they took more about the amada peripheral the utilization of glucose shit a cap by the even suppress hepatic glucose output a cap cut the same a do to more active allo hobby according to amrata patient ke bolam japni exercise kurve a exercise to keep up insulin resistance by pcs a help cut the same की वन एटर कास्ट आ की एक्सरसाइज करा फला जेटा होय शेटा होच्छ आमर इंसुलिन लागतस न इंसुलिन सारा छाडा किन्तु आमर जे ग्लूकोज टास है शे ग्लूकोज टा ऑटोमेटिकली रिडक्शन होबे की वाबे होबे ए जे आमर दे आमर जे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पोरे चल आमर जे बक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टा होय तो अन रिसेप्टर लागे। शे रिसेप्टर टा की कोतस है शेटा होच्छ आमद बारे दिच्छे, एंटी टाके बारे दिच्छे, तो ओपन चैनल को दिच्छे। ये फॉले क्या होच्छे, ग्लूकोस टा इटिलाइज्ड हो जावे, विदाउट हेल्प ऑफ इंसुलिन। तले आमर एक्सरसाइज टा होच्छे की कोतस, आमर पेशेंट के इंसुलिन लगता है सना, जे हाइपर एंडोजेनिज्म हो जे हाइपर इंसुलिनेमिया होच्छे, आमर हाउसाइज এখন obesity সাথে কি রিলেশন obesity এর সাথে PCOS এর কি রিলেশন obesity তে যেটা করতেছে obesity এর ফলে এক্সেস প্রোডাকশন অফ অ্যান্ড্রোজেন হচ্ছে এই যে অ্যারোমেটাইজেশন হচ্ছে অ্যারোমেটাইজেশন হয়ে কি হচ্ছে ইস্ট্রোজেন লেভেলটা বেড়ে যাচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন লেভেলটা বেড়ে যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবিনিন যেটা ছিল সেটা রিডিউসড হয়ে যাচ্ছে ফলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং হাইপার ইনসুলিনেমিয়া হচ্ছে तार फले क्या होता है गोना डाल जे एंडोजन प्रोडक्शन शेड एक टा बेर जावे ये भावे ओबीसीटी पीसीओ से हेल्प करे ये पैथोजेनेसिस गुला होते हैं आमदा अंडर गैजो जो जनों दौड़ करने ये पैथोजेनेसिस गुला मेनली होते हैं पोस्ट गैजो स्टूडेंट दर जोनो अंडर गैजो टे शुद्ध से जामे जे प्रथम पास्टा � जो दिया हमने मोने रखते थे जैसे ऐसे शॉट की होते हैं घने, शेर तथा जेटा हो बे मेली एफएसएस लेवल टा कोमेज हो बे, एलएस लेवल टा बेरे जा बे, एवं की हो बे ओवरी तेट एंडोजन रीच एनवायरनमेंट तोड़ी हो बे, ओवरी तेज जोकन एंडोजन रीच एनवायरनमेंट टा तोड़ी हो, तो अपन किन्तु एफएसएस कास्कोट्� तो फॉलिकल जो हम स्टिमुलेट बाय मैच्योर हो बेना तो उनकी हो बे अमान इस्ट्रोजन लेवल टा कोमेज जा बे एवं एलएस लेवल टा हो चला सस्टेन थक बे एलएस लेवल जस सार्च एलएस लेवल जस सार्च टा हो बेना शुद्धांग ओबुलेशन हो बेना एटलास्ट हो बे कि एन होलेशन तो लामी जो दे बोले आबार की होलो एक हत्या � तार फॉले की हो बे फॉलिकल गुला इस्ट्रोजन सिक्रेट करते पार बना एवं एलएस तक की हो बे एक ता सस्टेन लेवल था बे एलिवेटेड लेवल है कोनो सार्च हो बे ना सार्च ना होले ओवुलेशन हो बे ना मतलब एक एनोवुलेशन हो बे ये तो टू बोलते पाले आमदस स्टूडेंट जो ना एनफ आर पोस्ट गया जो तेरे जो ना जो एनोवुलेशन दे की होगे, एफएसएस लेवल तक कोमेज आते हैं, तारा फले फॉलिकुलर ग्रोथ ते एलेस्टेट हो जाते हैं। एक है ना जिता ख्याल को तो भी फॉलिकुलर ग्रोथ ग्रोथ किंतु 5 टू 8 मिलीमीटर होले किंतु एक तर प्रीमैच्यूर ग्रोथ हो जाते हैं। एम ए प्रीमैच्यूर ग्रोथ तो फले प्रीमैच्यूर एक्टिवेश आम्रा जैसे जाने जाए, आमादे ओवुलेशन है शुमाए, ऑनेंग गुला फॉलिकल लगने दाश है, किन्तु डेवलप करे एक टा बाद दूसरा फॉलिकल, माने जेटके आम्रा बोली डोमिनेंट फॉलिकल, पीसीओ से कोनो डोमिनेंट फॉलिकल आशा ना, शब्ब गुला फॉलिकल ही की था के ए एट्रेटिक एक टा बाए एट्रेशिया तक थ तार फले जेतो dominant follicle आशा ना ये dominant follicle ना आशा करोने LS level दा जे sustain बेरे टा सार्ज आज बे सही सार्ज टा किन्तु PCOS है होए ना अच्छा 
এখানে কি হলো ফলিকল গ্রোথ যেহেতু অ্যারেস্টেড হয়ে গেল সেই কারণে স্টাডিও লেভেলটা কমে যাবে এবং ইনহেভিন প্রোডাকশানটা বেড়ে যাবে তার ফলে কি হবে এই অ্যালিভেটেড এলিচের কারণে হাইপার ট্রফি অফ থিকা সেলস হবে অ্যান্ড মোর অ্যান্ড্রোজেন প্রোডাকশান হবে এবং অ্যান্ড্রোজেনটা হয়তো আসবে আইদার থিকা সেল থেকে অথবা ওভার ইয়ার স্ট্রোমা থেকে এবং ডিফেক্টিভ অ্যাফেসিস ইন্ডিউসড অ্যারোমেটাইজেশান হবে কি হবে অ্যান্ড্রোজেন থেকে স্ট্রোজেনের এবং ফলিকুলার মাইক্রো অ্যানভারনমেন্টটা মোর অ্যান্ড্রোজেনিক হবে একটা ওভোলেশন হওয়ার জন্য একটা ওভোলেশন হওয়ার জন্য কিন্তু আমার এনভায়রনমেন্ট থাকতে হবে ইস্ট্রোজেনিক এনভায়রনমেন্ট যখন এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেনিক এনভায়রনমেন্ট হয়ে যাবে মাইক্রো এনভায়রনমেন্টটা তখন কিন্তু ওভোলেশনটা হবে না আচ্ছা একটা জন্য কোশ্চেন লিখছে যে মেটফর্মিংটা আমরা কতদিন খেতে হবে মেটফর্মিং ইউজুয়ালি দেখা যায় যে আমরা একটা পেশেন্টকে ছয় থেকে নয় মাস খেতে বলি সাথে হচ্ছে ওয়েট রিডাকশানটা করতে বলি তাতে কিন্তু দেখা যায় তার মেনস্ট্রাল সাইকেলের যে অ্যাবনর্মালিটিটা সেটাও ঠিক হয়ে যায় প্লাস তার ফার্টিলিটিটাও কিন্তু গেইন করে কিন্তু যদি কারো দেখা যায় এত কাজ হচ্ছে না বা তার ইনসুলিন রেজিস্টেন্সটা অনেক হাই সেই ক্ষেত্রে হয়তো আর একটু ফলং টাইমেও খেতে হতে পারে এখন হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি কম্পার্টমেন্ট ইন পিসিওস এখানে কিন্তু আমরা হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি ওভারিয়ান বলতেছি না কারণ পিসিওস ও ওভারিয়ান কম্পার্টমেন্টে তো এমনিতেই প্রবলেম সুতরাং এটা ওভারিয়ান কম্পার্টমেন্ট ফিক্সড তার মানে প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি হাইপোথ্যালামিক প্লাস পিটুইটারি কম্পার্টমেন্টের প্রবলেম সাথে বললাম কি ওভারিয়ান কম্পার্টমেন্টের প্রবলেম ফিক্সড পিসিওসে সেই সাথে হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি কম্পার্টমেন্টেরও প্রবলেম থাকতে পারে এখানে কি হবে পালস ফ্রিকুয়েন্সি অফ জি আইন আর এস লিডস টু ইনক্রিজ পাল ফ্রিকুয়েন্সি অফ লুটিনাইজিং হরমোন জি আইন এস থেকে যে পাল ফ্রিকুয়েন্সি এটা কিন্তু কখনো বেশি কখনো কম হয় কিন্তু এখানে কি হয় একটা কনস্ট্যান্ট একটা পালস ফ্রিকুয়েন্সি থাকতে থাকে এবং দেখা যায় যে অ্যাফেসেস এবং অ্যালেস যে বাড়া কথা সেখানে শুধুমাত্র অ্যালেসটাই বেশি বাড়তে থাকে এবং জি আইন এসটা প্রিফারেন্সিয়াল টু থাকে অ্যালেস র্যাদার দ্যান অ্যাফেসেস এর ফলে যে পালস ফ্রিকুয়েন্সি এবং অ্যাম্পলিচিওরটা বাড়তেছে সেটা টোনিক্যালি এলিভেটেড করতেছে লুটিনাইজিং হরমোনটাকে তার ফলে অ্যাফেসেসটা ইনক্রিজ হচ্ছে না এবং ডিউ টু নেগেটিভ ফিডব্যাকের কারণে এলিভেটেড ইস্ট্রোজেন এবং ফলিকুলার ইনহ্যাভিন ফলে ফ্রি স্টাডিয়ালটা বেড়ে গেল সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গোবিলিয়নটা কমে গেল এবং অ্যালেস অ্যাফেসেস রেশিওটা অল্টার হয়ে গেল আচ্ছা এখন এই যে আমার চারটা সেশন গেল এখন চারটা সেশন থেকে তোমাদের কাছে কী কী প্রবলেম নিয়ে আসতে পারে বা পেশেন্টকে আমরা যদি কেস চিন্তা করি কী হতে পারে আমি আমার ফার্স্ট কেসটা বলতেছি একটা পেশেন্ট আসছে ফরটিন ইয়ার্স লেডি কেম উইথ হেভি ম্যানস্ট্রাল ব্লিডিং অন এক্সামিনেশান অ্যানিমিয়া হচ্ছে টু প্লাস এখন পেশেন্টটার ডায়াগনোসিস কী হবে এখন আমরা একটু কেস রিলেটেড মানে শর্ট অ্যান্সার কোয়েশনগুলো কী আসতে পারে সেরকম কয়েকটা ডিসকাশন করবো কী আসলো একটা ফরটিন ইয়ার্স লেডি আসলো কেম উইথ হেভি হেভি মেনস্ট্রাল ব্লিডিং এবং এক্সামিনেশনে আমরা পেলাম অ্যানিমিয়া টু প্লাস পেশেন্টের ডায়াগনোসিসটা কি আজকের কোশ্চেনগুলো কিন্তু চারটা সেশন এবং আজকে এই চার নম্বর সেশন দিয়ে কিন্তু আমার মাস্টার ক্লাসটা মেনস্ট্রাল অ্যাবনমেন্টিতে শেষ এবং এই সেশনটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি বারবার বলবো কারণ এখান থেকে তোমাদের রিটেন ভাইবা অসপি সবই আসবে প্লাস কেসও আসবে আচ্ছা কোশ্চেনটা আমি আবার বলি একটা চোদ্দো বছরের মেয়ে আসলো তা খুব বেশি ব্লিডিং নিয়ে হেভি মেনস্ট্রাল ব্লিডিং নিয়ে এক্সামিনেশনে আমি পাইলাম অ্যানিমিয়া টু প্লাস ডায়াগনোসিসটাকে ডায়াগনোসিসটা হবে পিউবার্টি ম্যানোবরেজিয়া এখন সেই অনুযায়ী তোমাকে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে এ টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স লেডি প্যারা টু প্লাস জিরো কেম উইথ প্রেগ ইমার্জেন্সি উইথ অ্যামিনেরিয়া ফর টু অ্যান্ড হাফ ম্যান্থস এটার ডায়াগনোসিস কি কোশ্চেনটা খেয়াল করো এরকম কোশ্চেন তোমাদের ভাই বাবা কেসে ধরতে পারে এটা রিটার্নের জন্য না টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স লেডি প্যারা টু প্লাস জিরো কেম উইথ ইমার্জেন্সি উইথ অ্যামিনেরিয়া ফর টু অ্যান্ড হাফ ম্যান্থস এবং পেশেন্ট কমপ্লেন করতেছে তার ব্লিডিং অনেক বেশি এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমাকে ডায়াগনোসিসের পেশেন্টটা কি সেকেন্ডারি অ্যামিনিয়া বলবো কি বলবো না এখানে অ্যামিনিয়া কিন্তু ছিল টু অ্যান্ড হাফ মান্থ আমরা যখন দেখব অ্যামিনিয়া সিক্স মান্থ হচ্ছে তখনই কিন্তু পেশেন্টকে ডায়াগনোসিসে বলতে পারবো সেকেন্ডারি অ্যামিনিয়া আদারওয়াইজ না আর যখন একটা পেশেন্ট সেকেন্ডারি অ্যামিনিয়া আসবে প্রথম কিন্তু পেশেন্টটাকে প্রেগনেন্ট কি না সেটা এক্সক্লুড করতে হবে এটা হচ্ছে মেইন পয়েন্ট যখন পেশেন্টটা ডিডি বলবো তখন প্রথম আমরা এক্সক্লুড করব পেশেন্টটা প্রেগনেন্ট কি না থার্ড কোশ্চেন একটা ফিফটিন ইয়ার্স গার্লস আসছে উইথ অ্যাবসেন্স অফ মেনস্ট্রুয়েশন তা হার 
um, secondary sexual characteristics is normal and she also told that her mother and two elder sister has same type of problem a later on menstruation has developed what is your diagnosis jokhon dekhbo je amar ekta patient er menstruation complain korte ache je menstruation hocche na ekhono kintu tar family te ma ebong bonder eki rokom problem chilo tokhon kintu amake dhore nite hobe ki diagnosis ta maybe delayed puberty इमार्जेंसि चेस्टा तो आशा करी तुम्हारा सबाई भलो थको एवं सुस्थ थको और जतटा सम्भव बसा थार चेषा करो तो ये हमारे सेशन शेष करते ये लास्ट सेशन ऑन मेन्स्ट्रियल एबनोमिटी